ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപപ്പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഞ്ചിയുടെ ആ കൃഷി രീതി തുടങ്ങി വെച്ചു അതിൽ ഇഞ്ചിയുടെ വിത്ത് നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനിയിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പറമ്പിലും ഗ്രോ ബാഗിലുമായിട്ട് നടണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർഷ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ മറുപടികളോ എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പ്രദേശമാകും അതായത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ആവരുത് ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം ഇത് വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചീഞ്ഞു പോകാനിട വരും അതുപോലെ തന്നെ തണൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തും ഇത് കൃഷി ചെയ്യാം വാഴയുടെ ഇടവിളയായിട്ടോ തെങ്ങ് കമുക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടവിളയായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും വിള കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിലമൊരുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നടാനുള്ള കുഴി നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഈ കുഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോട്ടിങ് മിക്സർ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിടാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇടുന്നത് ചാണകം ചകിരിച്ചോറ് അതുപോലെ ആട്ടിൻ കഷ്ടം ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വളമൊക്കെ ഇട്ട് അതൊന്ന് റെഡി ആകാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ വിളവ് വരുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മാർച്ച് ലാസ്റ്റായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓണത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വർഷവും വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പറമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറമ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണോസ് ലാനിയിൽ നമ്മൾ വിത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ട്രൈ ആകാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ ഗ്രോ ബാഗ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറി കരിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും മണ്ണിനെ കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മണ്ണും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റും ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നടാനായിട്ട് ഇഞ്ചി ഇതിനകത്തൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നടാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക്
മുക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈ ഇഞ്ചി നമ്മളെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിയെങ്കിലും നമുക്ക് നടാം അപ്പോൾ നമുക്കത് നട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ടരുത് ഇത് കുത്തി നിർത്തി തന്നെ വേണം നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ നട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെടിച്ചട്ടിയിലും നമ്മൾ തറയിലുമായിട്ട് ഇഞ്ചി നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പുതയിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം മറ്റ് കളകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും മണ്ണിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം തടയാനും എല്ലാം കൂടെയാണ് കാരണം ഇതിന് എപ്പോഴും ഒരു തണുപ്പ് നിലനിൽക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പുതയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പുതയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കിളത്ത് വരും അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ചാണക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ചാണക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില വാട്ടമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണോസ്ലാനി ഒരു ഓരോ മാസവും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റ് പച്ചില വളങ്ങളോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മൾക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ